நண்பனும் சிஷ்யனும் துரோகம் பண்றானுங்கன்னு எதிரிய நண்பனாக்குனா யூடியூப் கருப்பு உங்களுக்காக <laughs> 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 வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் முதல்ல நன்றி ரொம்ப பிளசண்டான ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ஆமாம் அது ஒரு மாதிரி எல்லோருடைய கல்லூரி காலங்களையும் ஒரு முறை பிடிச்சி இழுத்தாந்து வம்புழுத்து அப்புறம் லாஸ்ட்டில் முடிக்கும்போது ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க நமக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்காக பண்ணும்போது ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும்போது நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு இந்த படம் எவ்வளோ திருப்தியாக இருக்குது எங் எனக்கு படம் திருப்தியானா இதான் என்னோட முத படம் படமாக இது முன்னாடி வெப் சீரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் படமாக ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு ஒரு நடிகனாக என்ன எதிர்பார்ப்பாங்களோ அது வந்து எனக்கு இதில் கிடச்சிருச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய அனுபவம் ஜோ எனக்கு என்னோடையும் தமிழில் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடச்சிருக்க ரோல் லைக் நிறையா பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்னோட மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் சொல்கிற மாதிரி தான் எனக்கு பிடிச்ச நான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் க்ரூ அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அதனால் எல்லாருக்கும் நான் மட்டும் ஹையாக ஹையாக போகணும் அந்த மாதிரி கிடையாது இது இந்த மூவியாக எல்லோரும் ஹையாக போகணும் அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் அண்ணே சொல்லுங்கள் அதாவது இது வந்து என்னோடய ரோல் வந்து இப்போ புதுசுலாம் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் யூஸ்வலாக என்னோடய தமிழ் சினிமா நீங்கள் என்ன என்ன மாதிரி ரோல் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நான் பண்ணி நிறையா பார்த்துருப்பீங்க பட் என்ன புதுசுனா இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படம்லாம் வந்து நான் வந்து இதில் நமக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு பண்ண படம் ஜோ வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நல்லா வந்து நடக்கும்போது நம்ம அதில் அட்வைஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ண படம் ஸோ நைட் இப்படி யோசிச்சு பண்ணுற ஃபஸ்ட் படம் ஜோ தான் ஸோ அந்த வகையில் ஜோ ரொம்ப திருப்தியான ஒரு படம் எனக்கு படத்தில் ஒரு கடைசி டைலாக்காக நீங்கள் உங்கள் முதல் டைலாக்காக பயன்படுத்த சேர்ந்து பண்ண படம் எடுத்த உடனே இப்போ வந்து எல்லாரும் கான்ட்ரவர்சி தான் அதிகம் விரும்புகிறாங்க இல்லையா அப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தொடங்கினேன் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எப்பயுமே ட்ரெய்லரில் வந்து நான் ஏதோ ஒரு வீடியோ யூடியூப்பில் பார்க்குறேன்னா நியூஸ்ட் கமெண்ட் பார்ப்பேன் அப்புறம் அந்த டாப் கமெண்ட் பார்ப்பேன் ஒரு டாப் கமெண்ட் இந்த படத்துக்கு கீழே ட்ரெய்லர் கீழே வந்ததை வாசிக்கிறேன் அதை கவனிங்க தயாரிப்பாளருக்கு இந்த படம் லாபம் தர வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டுகிறேன் இந்த படம் வெற்றி அடைந்தால் இன்னும் பல படங்கள் அவரால் தயாரிக்க முடியும் நம்மால் முடிந்த அளவு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி அப்படின்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இதுக்கு என்னோட சேர்த்து இரநூத்தி பதினெட்டு லைக் இப்போ அதுக்கு கீழே ஒரு நாலு ரிப்ளை வந்திருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு ரிப்ளை வந்து படம் ஃப்ளாப் அடுத்தது வந்து அப்போ இது ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லையா மூணாவது ஒரு ரிப்ளை வந்து ஒரு ஸ்மைலி சிரிக்கிற ஸ்மைலி இப்போ நான் நம்ம ஆடியன்ஸை இந்த மூணு விதமாக பார்க்குறேன் ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் ஒரு நல்ல டீம் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க உங்கள் நல்லா வரணும்னு வாழ்த்துகிற ஒரு ஆடியன்ஸ் ரெண்டாவது எந்த காரணமும் இல்லாமல் எந்த முன்விரோதம் இல்லாமல் படம் ஃப்ளாப் சொல்லிட்டு போகிற ஒரு மூணாவது தெரிஞ்சே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற ஒரு டீம் அப்போது ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லையா இந்த மூணு ஆடியன்ஸையும் நீங்கள் மூணு பேர் எப்படி பார்க்குறீங்க எனக்கு ஒவ்வொருத்தராக நான் அன்புதாசன் என்று ஆரம்பிக்கிறேன் சி நான் ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப தீர்க்கமாக நம்புவேன் அது என்னென்னா ஆடியன்ஸ் ஆர் நெதர் நான் ஓகே நான் சொல்கிற ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுற அந்த ஆடியன்ஸ் 
ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு யார் ஆனாலும் இருக்கலாம் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு அந்த படம் பிடிக்கல அப்படி அந்த பர்சனுக்கு அந்த படம் பிடிக்கல அப்படின்னா ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் அப்படி நம்மளால் நம்மளால் நல்ல படம் எடுக்க முடியும் ஃபஸ்ட் விஷயம் ஓகேவா இது வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக பார்க்காம ஒரு கண்டென்ட் ஒரு ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் படத்தை ரெண்டு நிமிஷத்தில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஒரு கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு சொல்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மேபி அந்த ரெண்டரை நிமிஷம் அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்களும் அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பார்த்து அவங்க அதை கமெண்ட் என்னென்னு அவங்களே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலான்றது தான் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக அது அப்போ இது ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லையான்னு கேட்டவருக்கான உங்கள் வந்து என்ன அதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா பிரதர் ஒரு சில நம்ம நமக்கே ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னா நம்ம இன்னும் அந்தளவுக்கு ஆடியன்ஸ்னு இல்லை படம் எடுக்க நம்மளே வந்து இன்னும் அந்தளவுக்கு மெச்சூர் ஆகலை நம்ம வந்து படத்தில் வந்து ஏற்க ஒரு பெரிய படத்தில் பார்த்து யாரோ ஒரு ஃபேஸ் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் நம்ம இன்னமும் மேக்கிங்கை பார்த்து இது ஷார்ட் ஃபிலிமாக ஃபீச்சர் ஃபிலிமானு கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல நம்ம இல்லை நம்ம வந்து ஒரு முகத்தை தெரியிட்டே இருக்கோம் நம்ம பரிச்சயமான பெரிய ஸ்கிரீனில் பார்த்து ஒரு முகத்தை தெரியிட்டே இருக்கும் அந்த முகம் இல்லை அப்படிங்கும் போதே அவங்களுக்கு அது அது அவங்களுக்கு வந்து அந்த படம் பெரிய படம் இல்லை சின்ன படம் அப்படின்ற ஒரு மைசூர் இருந்தது அது தப்பும் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அஞ்சு வருஷம்னு என்ன கேட்டால் நானுமே அதான் கேட்டேன் இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருப்பேன் மேபி அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன என்ன கேட்டால் நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த மெச்சூரிட்டி அவங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நான் சிம்பிள் சிம்பிள் அந்த முதல் கமெண்ட் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டுகிறேன் தயாரிப்பாளருக்கு லாபம் கிடைக்கணும் ஆமா அவருக்கு ஆமா அது எல்லாம் படம் பண்றாங்க தயாரிப்பாளர் லாபம் கிடைக்கிறதா படம் பண்ணுறது யாரோ ஒரு அன்னோன் வந்து அதை கமெண்ட்ல போடுறாங்களே அவர் வேண்டுதல் நிறைவேறணும் நிறைவேறணும்னு நம்புறோம் நீங்களா டிஜிட்டல்ல இன்னைக்கு வெல் நோன் ஃபேஸ் இன்னைக்கு டிஜிட்டல் மீடியால எல்லோராலும் விரும்பப்படுகிற முகங்களா நீங்க இருக்கிறீங்க அதுல ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட் எல்லாம் வரும்போது அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க என்ன வரும் தெரிஞ்சு பண்றவங்க தான் இப்ப இருக்க டிஜிட்டல் இருக்கவங்க இது இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு போன ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சோ இப்போ டிஜிட்டல்ல நீங்க பாக்குற டிஜிட்டல் ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாருக்குமே இது பண்ணுறதுனால என்ன ரிசல்ட் வரும்ன்றது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சே தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க எடுத்த ட்ராக்கில் தான் அவங்க போகிறது ஸோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சே தான் பண்ணுவோமே அது ஸோ அது அது நமக்கு வந்து அது தப்பாக தெரியாது ஒவ்வொருத்தனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு ஒன்று மாறும் இல்லை எனக்கு அவனும் வேணுன்றதுக்காகவே சில விஷயங்கள் பண்ணுறது தான் இப்போ இருக்க டிஜிட்டல் கிரியேட்டர்ஸ் அதில் நானும் ஒருத்தனாக இருந்துட்டு தான் இருந்தேன் மகிழ்ச்சி விமர்சனங்கள் ரிவ்யூஸ் பாசிட்டிவ் நமக்கு பிடிக்கும் அந்த நெகட்டிவ் எப்படின்னா சில பேர் அது எடுத்து எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் அது அதெல்லாம் சும்மா வேஸ்ட் ஏதாச்சும் நமக்கு எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது நம்ம எவ்வளோ நல்லது பண்ணாலும் சில பேர் குறை தொல் சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ அந்த கமெண்ட் மாதிரி கிட் ஏதாச்சும் இருந்தேன்னா கிரிஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ஓகே பார்க்கல கூட பார்க்க கூட இல்லை மூவி அதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ளாப்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் நம்ம சும்மா அவங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லணும் இப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கே ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும் அது வந்து நம்ம நம்ம கண்ணை வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து மறைச்சிருது இப்போ நமக்கே கான்பிடன்ஸ் கம்மியா இருந்தா தான் நம்ம கண்ணு அந்த கமெண்ட்டுக்கு போவோம் இப்போ நாங்க கான்பிடென்ட்டா இருக்கிற வடக்குழு கான்பிடென்டா இருக்கீங்க ஆமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி படம் பார்த்துட்டீங்களா நானே கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழ் சினிமாவில் ஏதோ ஒன்று சாதிக்கணுங்கிற ஒரு பெருமுயற்சியில் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் பயன்படுத்தி நிறைய பார்த்து வந்திருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னால் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற அன்புதாசனுக்கும் இப்போ இருக்கிற அன்புதாசனுக்குமான பார்வை படம் பார்க்குற விதமே மாறி இருக்கும் ஜோ படம் நடிக்காத அன்புதாசன் ஜோ படத்தை பற்றி என்ன என்ன நினைக்கிறாரு ஜோ படம் எப்படி இருக்குது நடிக்காத அன்புதாசனா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு 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 பியோர் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ்வை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக எனக்கே தோணுச்சு நான் வந்து சே ஒரு நல்ல லவ் இந்த மாதிரி லவ் படம் வரலையோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தப்போ இந்த மாதிரி லவ் படம் வரலையோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு லவ் படம் வந்து இவ்வளோ எமோஷனலாக இந்த மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்ததா ஒரு லவ் படம் ரெஃபரன்ஸ் அதுதான் பிரச்சனை இப்படி கேட்டால் டக்குன்னு எந்த படமுமே மைண்டில் வர சரி விட்டு ஒரு பத்து படம் போகும் அது எந்த படத்தை பிக் பண்ணுறது கூட போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு எனக்கு அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு செக
ஏகன் நடிக்காத ஏகனா சொல்லு நடிக்காத ஏகன் தான் எனக்கு ஏகன் போய் சொல்லிட்டாரு நான் எப்படி நம்புறது நடிக்காத ஏகனா சொல்லுனா எனக்கு வந்து இந்த படம் இப்போ நம்ம ப்ரொமோட் பண்றது ஒரு லவ் படமா இது பண்றோம் அதை தாண்டி செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயரா எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி ட்ராமா படமா எனக்கு எனக்கு பர்சனலா பிடிச்சது எனக்கு ரியோனோட ரியோன ஜோட வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற சீக்வன்ஸ் ரியோனோட ஜோட அம்மா ஜோட அப்பா இவங்களுக்குள்ள இருக்க பாண்டு ஜோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல இது வந்து என்ன ரொம்ப ஈர்த்துச்சு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட சின்ன வயசுல இருந்தே கே டிவி பார்த்து வளர்ந்த பையன் ஸோ அந்த ஃபேமிலி படங்கள் அப்படிதான் பார்த்தோம் இப்போ யூடியூப்ல போனா ஆனந்தம் படம் இதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பையனுக்கு வந்து எனக்கு அந்த பார்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து ரொம்பவே கனெக்ட் ஆச்சு எனக்கு சோ படம் பாத்துட்டீங்களா இன்னும் பாக்க இவங்க தேட்டர்ல ஆடியன்ஸோட தான் பாப்பேன் உட்கார்ந்துருக்காங்க தினகாத்திரமா இருக்கீங்களா விட அப்படியா சோ நடிச்ச வரைக்கும் உங்களோட நம்பிக்கை என்ன இந்த படம் என்ன செய்யும் நினைக்கிறீங்க ஆடியன்ஸ் இப்படி சொன்ன மாதிரி லைக் எங்கேயாச்சும் கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகும் இப்போ லைக் எனக்கு என்னோட ரோல் பற்றி சொல்கிறதுக்கு இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி சொல்கிறது இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் இருக்கிற ஒரு லவ் ஸ்டோரி அதே மாதிரி செகண்ட் ஹாஃபில் இருக்குது ஸோ எங்கேயாச்சும் கன கனெக்ட் ஆகும் எல்லாருக்கும் பொண்ணுங்களுக்கும் லைக் எங்கேயாச்சும் இது இது நம்ம மாதிரியே இருக்குல்ல நம்மளும் இப்படி பண்ணலை என் ஃப்ரெண்டுக்கு இப்படி ஆச்சு இல்லை ஸோ லைக் எங்கேயாச்சும் கனெக்ட் ஆகும் அதனால நமக்கு அது ரொம்ப ஹார்ட் ஹார்ட்டில் இருக்கும் நம்ம கனெக்ட் ஆகலன்னா நம்ம சும்மா பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடும் ஸோ என் எபிசோட்ஸா படத்துல நிறைய இருக்கு சோ இட் பி ஃபேவரட் டுஸ் தி டிஜிட்டல் உலகம் வந்து ஒன்னு செஞ்சிருக்கறேன் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு அறிமுக கதா நாயகனா அப்பதான் முத முதல்ல திரையரங்கல பாப்போம் ஆனா இப்போ வந்து இது என்ன செய்யுதுனா ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட அறிமுகமாக்கி அவர் பரிட்சியமாக்கி நமக்கு பிடித்தவராக்கி அதுக்கு அப்புறம் சினிமா காட்டு அப்படி வருகிற நிறைய கதா நாயகர்கள்ல ரியோன ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு மனிதர் அப்ப அவருடைய படம் எப்படா ஜெயிக்கும்ங்கிற ஒரு சின்ன கியூரியாசிட்டி எல்லாருக்கும் இருக்கு அதான் அந்த கமிட்டினுடைய வெளிப்பாடு இந்த படம் ஜெயிக்கணும் அவர் நிறைய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் வளர்ந்து வரணும் ஜோ வந்து ரியோ அண்ணனுடைய கெரியரில் எவ்வளோ முக்கியமான படமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சி ஜோ வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ரியோ அண்ணா விஜே ரியோ அண்ணா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஆக்டராக ச பர்ஃபார்மராக ரியோ அண்ணாவுக்கு வந்து ஜோ வந்து ஒரு பயங்கரமான பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தனால சொல்ல நீங்கள் நாங்கள் எல்லாருமே விட்னஸ் பண்ணோம் அந்த விஷயத்தை லைக் எனக்கு ரியோ அண்ணா ரொம்ப க்ளோஸாக தெரியும் அவரோட எல்லா சைட்ஸ் ஆஃப் மோகலும் எனக்கு தெரியும் பட் அவரோட ஆக்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா என்னென்ன ஒரு பண்ணப்பயும் நான் வேறு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நல்லா அங்கே இது பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரேஞ்சில் பார்த்தப்ப எனக்கு வந்து எனக்கே ஷாக் ஆகிருந்துச்சு ரியோ அண்ணாக்குள்ள எப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ ஓவராலாக அவருக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நிறைய ஸ்பேஸும் இருந்துச்சு அதை ரொம்ப அழகாக அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார் அதுக்காக நிறைய எஃபோர்ட்டும் போட்டிருந்தார் நீங்கள் வெளில பார்க்கும்போது பெருசாக எஃபோர்ட் போடாத ஒரு பர்சனாக அவர் தெரிஞ்சாலுமே அந்த அந்த ரோலுக்காக அந்த லுக்குக்காக அவர் மெனக்கிற எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு படத்துக்காக முடி வளர்க்கும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு முடி வளர்த்து தாடி வளர்க்குறது ஒரு மிகப்பெரிய எஃபர்ட்டு நிறைய பேரால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஸோ அது ஒரு மனுஷன் ஒன்றரை வருஷமாக பண்ணியிருக்காருன்றதே எனக்கு லுக்கு ரிவியூல் ஆகிடக்கூடாதுன்னு டெலிவிஷன் எதுவும் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் அவர் வந்து இந்த லுக்குக்காகவே ஒன்றரை வருஷம் ஸோ இப்போ எங்கெல்லாம் விட்டுருங்க ஒன்றரை வருஷமாக ஒருத்தவங்க நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்தும் ஒரு படத்துக்காக வெயிட் பண்ணி அந்த ஒர்க் போடும்போது அப்போ அவங்க அந்த படத்தை எவ்வளோ நம்பியிருப்பாங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் அந் அந்த நம்பிக்கை தான் எங்கள் எல்லாருக்கும் அதை நம்பிக்கையாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வச்சுச்சு ஸோ அந்த வகையில் ரியோ நாக்கு இந்த படம் உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஓப்பனிங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பயங்கரமான ஒரு இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜோ என்ன பண்ணும் ரியோட கரியரில் ஜோ வந்து ரியோன் எனக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் வர படங்கள் வந்து ரியோனை எதிர்பார்க்குற மாதிரி படங்கள்லாம் இருக்கும் அவரோட அவருக்கு மைண்ட் செட்டாக என்னென்ன ஆசைப்படுவார் இப்போ ஒரு நடிக்கனா என்னென்ன நடிக்க ஆசைப்படுவோன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அப்படி ரியோனாக்கு என்னென்ன இருக்குன்றது பர்சனலாக எனக்கு தெரியும் ஸோ அது எல்லாமே இதுக்கப்புறம் ரியோனாக்கு நடக்கிறதுக்கு இது ஒரு அதான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ரியோனை வந்து ஒரு என்டர்டெய்னரை தாண்டி ஒரு பர்ஃபார்மர் அப்படின்றது வந்து இந்த படம் வந்து ஆடியன்ஸில் போய் திடகாத்திரமாக இருக்கும் இந்த டீம் உங்களுக்கு நல்லா பரிட்சியமாக இருக்கலாம் ஆனாலும் நாங்கள்லாம் உங்களுக்கு புதுசு தான் எங்கள் தமிழ் ஹீரோ எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு அதாவது கோவிலுக்கு அப்புறம் சினிமா மாறிட்டதா நிறைய பேர் பேசுறாங்க
கொண்டாட்டங்கள் இருக்கு சாங் இருக்கு அதான் ஒரு <laughs> 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 ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு வந்து ப்ரமோட் பண்ணி மக்கள் கிட்ட போய் சேர்க்கறது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப பெரிய டாஸ்கா இருக்கு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து நான் மக்கள் கொண்டாடி தீத்தரான் இப்ப ஜோவை கொண்டு போய் சேர்க்கறது கஷ்டமா இருக்கா இல்ல சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வரப்போகுதுங்கிற கமெண்ட் பதட்டத்தை கொடுக்குதா இல்ல எனக்கு வந்து ஜோ கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா நம்ம என்னவா அந்த படத்தை வந்து பிளேஸ் பண்றோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஆடியன்ஸ் என்னவா நினைச்சு அந்த படத்துக்கு வர்றாங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இப்ப லவ் டுடேவே எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோமே லவ் டுடேல சி நீங்க ரியாலிட்டி யோசிச்சு பாருங்க ரியாலிட்டில நான் லவ் பண்ற ஒரு பொண்ணோட அப்பா வந்துட்டு அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டான அப்பா போனை மாத்துவார்னு சொன்னா நம்மளால நம்ப முடியாது அந்த ட்ரெய்லர்லயே வச்சதுனால நம்ம ஆல்ரெடி மைண்ட் பிளே ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டோம் ஓகே இப்போ ஃபோன் எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்திருக்கு ஓகே ஃபோனை மாற்றிப்பாங்க போல் அப்போது நான் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கேள்வி கேட்கல எப்படி அவர் எப்படிங்க ஒரு அப்பா ஃபோனை மாற்றினா அந்த லாஜிக்கே இல்லை அப்போ நான் கேட்கல ஏன்னா அது ட்ரெய்லரே நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை என்னவா பொசிஷன் பண்ணுறோம் இப்போ ஜோ வந்து நாங்கள் என்ன பொசிஷன் பண்ணுறோம் ஒரு லவ் மூவி உங்களுக்கு எல்லா எபிசோட்ஸும் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது எமோஷன்ஸ் இருக்கு நாங்கள் வந்து இந்த படத்தில் இவர் ஜோவா இல்லையான்றது தான் கதை இவர் ஒரு பயங்கரமான ஆக்ஷன் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படம் பார்த்தா இல்லை சொல்கிறேன்ப்பா இல்லை சொல்கிறேன்ப்பா படம் பார்த்தா நீங்கள் எப்படி இல்லைப்பா சொல்கிறேன் படம் பார்த்து படம் பார்த்தா ஜே தூக்கிட்டு எல்லாம் போடலை மக்கள் <laughs> 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 நாக்கு <laughs> 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 லைக் எனக்கு ஆக்ட் பண்ற விட கொஞ்சம் டஃப் ப்ரமோட் பண்ண நிறைய பேசணும் தமிழ்ல பேசணும் அது ஓட் டைலாக் புரியணும் ஓட் டைலாக்ஸ் வேற ஆமா கேரளால ப்ரமோஷன் ஈஸியா இருக்கா தமிழ்நாட்டுல ஈஸியா இருக்கா ரெண்டும் சேம் ரெண்டும் சேம் ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு ஒண்ணு மாற்றம் கிடையாது எல்லாம் ஒரே கதை தான் தொடக்கத்துல நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஆடியன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு சரியா இருக்கறாங்கன்னு என்னைக்குமே சரியா இருக்கா ஆமா என்னைக்குமே சரியா இருக்கறாங்க சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஒன்னு <laughs> 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 இதுதான் நடக்க போகுதுன்னே தெரியாத ட்விஸ்ட் இன்னொன்று இதுதான் நடக்க போகுது பட் எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்ற ட்விஸ்ட் நீங்கள் சார்லி படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது அவன் தேங்க்ஸ் சொன்னா அங்கிள் அப்புறம் நாய் சொல்கிறது ஒரு ட்விஸ்ட் நமக்கு எப்பயும் தெரியும் அது நாய் கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பட் அதனால் என் தேங்க்ஸ் எங்கே சொல்ல போகுதுன்றது தான் வீட்டு ஜோ வந்து ரெண்டாம் விதமான ட்விஸ்ட் ஒரு ட்விஸ்ட் ஆனால் அது எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்றது தான் அதோடய ட்விஸ்டாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து தொடக்கத்தில் நம்ம சொன்ன மாதிரி பெரிய முகங்களை தேடுற படம் எல்லாம் வந்து ஆயிரம் கோடி படங்களாக இருக்கு இருக்குது ஆனால் மக்கள் வந்து இந்த ஆயிரம் கோடிகளை தவிர்த்து அவங்க ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துகிற சில படங்களை கொண்டாடிட்டே இருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக நம்ம வரிசையாக இந்த வருஷம் அதை நமக்கு ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருச்சு அது வந்து லவ் டுடே எல்லாம் ஆரம்பிச்சு டாடா குட் நைட்டு போர் தொழில் அயோத்தி ஒரு பெரிய பட்டியல் நம்ம வச்சுட்டே இருக்கலாம் அந்த பட்டியலில் ஜோவும் சேர்றதுக்கான நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கிறத பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து அன்புதாசன் அவர்களும் ஏகன் அவர்களும் கதாநாயகர்களாக உருவெடுத்து அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும் நல்ல கதாபாத்திரங்கள் எடுத்து பண்ணணும் அது மக்கள் மனசில் ஆளை பதிஞ்சு உங்களை ரசிக்கிற மாதிரியான நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் துரோகம் பண்றானுங்க
ஜோட்டோ கருப்பு சுபமுகர்த்த பட்டுகளுக்கு பி எஸ் ஆர் சில்க்ஸ் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி ஹாலிடேஸ் நாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண